Oi povinho, tudo bem? Aqui é a Ferdi falando. Eu sei, muito tempo, desculpa, eu sei que eu sumi, mas eu tenho algumas coisinhas pra falar. Como vocês puderam ver, o trailer oficial do canal foi postado e, e também a, a repostagem né, da chamada do meu projeto dos inscritos, que é onde eu convido vocês pra me enviarem seus relatos, seus poemas, desabafos etc. Bom, eu vou ser direta ao assunto. É, eu tive um relapso de burnout. Estou tendo um relapso de burnout, na verdade. E ao mesmo tempo eu estou muito perdida do que fazer no meu canal. Sendo bem honesta com vocês, eu criei o meu canal no YouTube porque eu precisava desabafar. Só isso. E... Eu precisava te tirar do meu peito muita coisa que eu tava guardando só pra mim, sabe? E pela primeira vez, em todas as vezes que eu tentei ter canal no YouTube, eu comecei a chamar um certo público. Certas pessoas começaram a aparecer, pessoas começaram a clicar no vídeo. Tem algumas pessoinhas também me enviando coisas assim delas. E eu sou muito grata por tudo isso, eu não sei o que fazer. <risos> não sei como reagir também direito a isso, mas a verdade é que eu tô muito perdidinha em relação ao que fazer com o canal, sabe? Como eu falei num vídeo que tá até arquivado, não sei se eu vou desarquivar ele, eu andei olhando umas coisas, é, eu andei olhando os meus primeiros vídeos aqui no YouTube e eu odiei eles porque eu comecei o canal, eu estava no meio de uma crise de burnout, então eu só tava gravando e postando aí, dando esse barulho de fundo, não tava editando. Se eu, sei lá, gaguejasse ou qualquer outra coisa, eu postava mesmo assim. Aí eu não fiquei chateada com isso, por isso que eu arquivei tudo. Então eu tô muito nisso, sem saber o que fazer. Eu vou ser bem honesta com todos vocês. Eu... Eu gostaria de poder trazer mais conteúdo pro canal, eu gostaria de poder até gravar mais vídeos, assim mesmo, mesmo que eu não vou mostrar o rosto, mas pra vocês me verem melhor, né, ver meus olhos, ver minhas mãos, né, a gente ter uma interaçãozinha mais próxima, porque eu realmente eu não tenho planos, pelo menos nos próximos três anos, de mostrar o meu rosto completo aqui no meu canal. Tá sendo muito difícil minha vida pessoal, eu não vou ser hipócrita com vocês. Embora eu tenha notado que realmente as sequelas que eu, que meu, que eu gerei em mim mesma por conta do acidente que eu sofri, elas terem dado uma melhorada, o burnout ele tá voltando com tudo e inúmeros são os motivos, eu não posso falar sobre eles aqui, pelo menos não por agora, quem sabe daqui a uns anos, não sei né, só Deus sabe. Inclusive se puderem orem por mim, sério, eu, eu andei fazendo muitas coisas nesses últimos dias que eu fiquei longe do canal, esse último mês, eu nem sei quanto tempo faz, que eu tô muito perdida em relação a, a tempo mesmo, sabe? E até um desabafo honesto pra vocês, é, eu tenho mais ficado no meu quarto trancada do que qualquer outra coisa, sabe? E eu fico trancada no meu quarto orando, pedindo a Deus direção, porque sempre foi meu sonho ter um cantinho na internet e logo agora que parece que eu tô conquistando alguma coisa, eu tô tão sem saber o que fazer, sabe? Eu gosto de trazer as gameplays pro canal, eu gosto muito de videogames de mistério, de terror, essas coisas. Eu andei conversando com alguns criadores de conteúdo nesse estilo, rapazes, moças que postam gameplays de videogames de, nesse, desse gênero, né, de terror, de mistério... E eles me autorizaram usar as gameplays pra colocar no fundo do, dos relatos e tudo mais. Mas eu não sei muito o que fazer, sabe? Eu cheguei a criar um roteiro. Ele tá criado, na verdade, pra regravação do meu primeiro relato de amizade, que foi eu contando a história da minha primeira amiga, que é o Complexo de Hannah Montana. 
Só que eu não sei, eu cheguei até a gravar, assim, em voz, eu lendo ele, só que eu, eu, eu não gostei, eu não sei, não sei se eu posso culpar o burnout por isso. E eu tô até um pouco ansiosinha, sabe, sentindo aquela sensação física ruim só de estar gravando isso aqui agora pra vocês. Eu vou editar e vou postar. Eu não sei o que fazer, não sei se eu deixo os vídeos lá no canal mesmo e enfim, né? Até porque eu quase não recebo feedback nenhum. Eu sei que é chato ficar cobrando das pessoas essas coisas, mas, ah, cara, isso desanima, sabe? Desanima você gravar uma coisa e você vê o número de visualização subindo, mas ninguém comenta nada, sabe? Não comenta nem um emoji de florzinha. Não comenta nada, não curte. Tem vídeo meu que tava com seis, umas 600 visualizações e tava com, tipo, 10 curtidas e nenhum comentário, sabe? Isso vai desanimando, até porque hoje em dia pra monetizar o seu canal é muito difícil. E um dos motivos pelos quais eu fiquei sumida foi porque eu andei fazendo umas entrevistas de emprego aí, mas infelizmente... Não foi pra frente, né? Ai, mesmo eu tendo me dedicado, enfim, né? Mas, ah, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu não vou negar, povinho. Eu não tô muito bem, sabe? Não tô muito bem mesmo. É... Eu tenho estado num lugar bem escuro. E embora eu... Até, até pegar num assunto meio pesado, que pode ser gatilho pra algumas pessoas... Eu não propriamente quero tirar minha vida, sabe? Mas às vezes eu me pego pensando, porque eu gosto de viver, gosto sim de viver. Eu sou muito grata a Jesus Cristo pelo fôlego de vida, mas... Ai, que morte. Mas continuar vivendo assim não dá, sabe? É difícil. <risos> Eu não quero que ninguém entre em desespero, por favor, não, sei lá, liga pra polícia, vai lá na casa da Fer de salvar ela, não, não, não precisa de fazer isso, eu não quero me matar porque eu já cheguei bem próxima disso muitas vezes na minha vida e é muito triste, é muito solitário, é sofrido, causa dor, sabe, e eu gosto de viver, como eu falei, eu... Gosto de estar perto dos meus animaizinhos, das minhas plantinhas, da minha família. Eu tenho sonhos que eu quero realizar e eu já até falei um pouquinho sobre eles em vídeos antigos que estão arquivados, né? E honestamente esse vídeo é meio que mais um desabafo do que qualquer outra coisa, sabe? Eu não sei o que fazer do canal, até porque eu não tenho muito recurso para criar conteúdo, eu tenho meu celular, mas ele já tá muito antigo e ele fica travando muito, ele fica aparecendo uma mensagem falando, porque meu celular ele é configurado em inglês, System UI parou de responder, então eu, eu sei que isso é uma configuração do, meu, do próprio celular, meu celular é Samsung, acho que ele é um J5 Prime, uma coisa assim, ele já é bem velhinho, eu tenho ele desde 2016, 2017, por aí. Então, ele já tá bem velhinho, ele já tá travando muito. E como eu tô com burnout também, eu começo a tentar criar as coisas assim. Aí já me bate, assim, aquela, aquela canseira, sabe? E o burnout, ele é muito cretino. Porque não é só um cansaço que você vai lá e descansa e tá de boa. É meio que impossível você ficar descansado. Tanto que eu acordo de manhã já sentindo aquela, aquele peso no corpo, sabe? Porque quando você tá cansado... Fisicamente, por exemplo, você deita e você já sente seu corpo relaxando. Eu não sinto isso. Na verdade, faz muito tempo que eu não sei o que é deitar e relaxar, sabe? Então, eu não quero que vocês se desesperem. Eu não quero que vocês nem se sintam culpados, sei lá. Não precisa sair mandando vídeo pra todos os seus amigos. Por favor, segue ela, senão ela vai morrer, tipo... <risos> por favor, não. Tipo, não façam isso. 
E também não precisa me dar, dar a louca e sair me mandando vários relatos e poemas e coisas assim, tipo, realmente não, não façam isso, sabe? Não, não, não precisa de fazer nada no, no desespero, assim, não. Mas eu precisava de gravar esse vídeo, eu precisava botar pra fora porque não tá fácil, sabe? Não tá fácil passar o, o dia inteiro no quarto. Tem até uma música de uma das minhas bandas favoritas de rock, vocês pesquisem se vocês quiserem, chama Victorious, da banda Skelet, que pra quem não sabe, muita gente não sabe, mas eles são cristãos e eu me identifico totalmente com a letra dessa música, sabe, menos a parte que ele fala Victorious, né, tipo, vitoriosa, porque eu não me sinto vitoriosa, mas na parte que eles falam sobre... É, todo o resto eu me identifico. Então, gente, desculpa, de verdade, é... Tem alguns usuários que eu vejo, assim, que comentam com uma certa frequência na, nos posts que eu crio de vez em quando na aba comunidade. E eu sempre apago eles depois porque eu fico ansiosa. Eu fico um pouco ansiosa e eu vou lá e apago, desculpa. Talvez eu devesse deixar lá, talvez eu devesse publicar e deixar lá mesmo, mas é, eu fico ansiosa e acaba pagando depois. E também, né, esses mesmos usuários comentando num videozinho ou outro, então, obrigado de verdade a todos vocês, né. Tem o Lin, tem o Ninguém, tem a Amanda, tem o Ethan também. Muito obrigada a todos. Se eu esqueci de algum, me perdoa de verdade, mas... Muito obrigada, sério. Mesmo que vocês não comentem todos. Tem a Duda também, esqueci a Dudinha. Desculpa, de verdade, por... <risos> Sei lá. Só desculpa, gente. É... Só desculpa. Foi mal. E eu vou tentar editar isso aqui o máximo possível pra não ficar maçante, porque... Tá dando... Ah, tá bem longo, né? Enfim. É, no mais... É isso, né? Desculpa o sumiço. Talvez eu suma mais um pouco. E até a próxima, né? Não sei. Não sei quando. Fiquem com Deus. Um beijo. Um abraço e... Bye, bye.